Facciamo i conti con l'arte è un'iniziativa promossa dalla Banca Popolare del Mediterraneo, una rassegna annuale di appuntamenti dedicati all'arte e alla cultura. Il primo appuntamento è con, è con Loris Lombardo, giovane artista napoletano. Loris, qual è la tua formazione artistica? Allora, come formazione io in pratica ho studiato da piccolo, si può dire, al liceo artistico a Napoli, poi ho finito e ho seguito il percorso più o meno canonico, nel senso che mi sono iscritto poi all'Accademia delle Belle Arti, sempre a Napoli, e, e niente, poi da lì ho cominciato questa strada di, diciamo, questa carriera artistica, insomma. Quando è nata la tua passione per l'arte e per la pittura? Eh, vabbè, questa è una passione che ho da sempre, da, dalla nascita si può dire, proprio perché da, fin da piccolissimo ricordo che ho sempre amato questo mondo, poi vabbè, diciamo che poi quando sono cresciuto è diventata proprio la mia passione, la mia vita. Anche il tuo lavoro. È il mio lavoro, sì. Beh. Dove hai esposto e qual è la tua ultima mostra personale più importante? Vabbè, come esposizione ho fatto varie mostre, anche collettive e personale anche fuori de, dalla campagna, insomma in Italia anche qualcosa all'estero, però diciamo la, la mostra personale ultima, anche quella che sono un po' più legata è quella che ho fatto nel 2010 al Castel dell'Ovo qui a Napoli, e, insomma è stata una bella mostra e quindi la ricordo con piacere. Insomma. Che tecnica eh. usi? La mia tecnica è una tecnica diciamo mista perché vabbè diciamo c'è una predominante che è quella dell'olio sottile in effetti di una sottile scusate su tavola anzi io preferisco la tavola la tela difficilmente la uso proprio perché faccio queste tecniche miste quindi spesso e volentieri ci sono delle, degli interventi dei graffi delle, si, si scavano proprio delle dei solchi nella materia e quindi ho bisogno di questo supporto rigido che in effetti è la tavola quindi è una tecnica a rilievo? a rilievo sì, c'è cioè, abbastanza materia a volte di più, a volte di meno comunque è sempre abbastanza materica come soluzione e poi c'è la tecnica che uso l'olio uso anche gli acrilici i pastelli insomma vari, vari tipi di, di interventi per, per creare poi questi, questi effetti un po', questo effetto finale eh, di, di mio lavoro. Quali sono i soggetti più ricorrenti? I soggetti ricorrenti sono le figure, la figura umana, diciamo, è quello che mi interessa di più. La... Molto i volti? I volti, sì, le figure, i corpi, poi in particolare mi soffermo sempre sui volti, sugli occhi, sugli sguardi. Come mai sullo sguardo? Perché gli occhi? Gli occhi perché, va bene, in effetti è poi la, la parte della, della figura che più lasciato a sparire le emozioni, la, i sentimenti, insomma, quello è, è che mi interessa proprio indagare negli occhi di questi personaggi che a volte più che ehm, indagare loro, forse a volte sono io che mi riconosco in loro, a volte in alcuni casi, se vogliamo. Quando esporrai qui alla Bipimed? Alla Bipimed esporrò giovedì prossimo il l'11 luglio, luglio e la mostra sarà qui fino al 25 alle 18 e quindi insomma tra un po' tra, tra una settimana grazie Loris e bocca al lupo per la mostra grazie a te